Jadi tinggal aja sekarang. Ya. Ya. গুড মর্নিং এভরিওান কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই ভালোই আছো আজকে যেন তো এখনো স্পেশাল দিন আজকে আমাদের সেভেন্থ ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি সাত বছর যে কী করে কেটে গেল সত্যি বোঝা গেল না আমি আজকে ভেবেছি হাজব্যান্ডকে একটু ব্রেকফাস্টের সাথে সারপ্রাইজ দেব বেশি কিছু দিচ্ছি না মানে ছোটোখাটোই একটা সারপ্রাইজ প্ল্যান করেছি আজকে ঘুম থেকে উঠতে এত লেট হয়েছে অলরেডি সাড়ে এগারোটা বাজে কালকে গুগলের জন্য অনেক রাত করে ঘুমানো হয়েছে তো আমি এবার হাজব্যান্ডের পছন্দ মতন ব্রেকফাস্ট রেডি করে নিয়েছি আর সাথে একটা কেক নিয়েছি কালকে এটা আমি চুপচাপ নিয়ে এসেছিলাম ওকে বুঝতেও দেয়নি যে আমি একটা কেক নিয়ে এসেছি আর একটা ছোট গিফট আছে ওর জন্য এবার আমি হাজবেন্ডকে ডেকে নিয়ে আসলাম দেখতে দেখতে ষাটটা বছর হয়ে গেছে আমরা একসাথে আছি কিন্তু আমি সত্যি এখনও ভাবতে পারি না যে সাত বছর হয়ে গেছে এমনি মনে হচ্ছে কিছুদিন আগেই তো বিয়েটা হলো যাই হোক সময় তো কেটে যাচ্ছে আর আমরাও সময়ের পিছনে দৌড়ে যাচ্ছি তো এখন আমাদের প্ল্যান হলো মানে আজকে আমাদের প্ল্যান হলো আমরা রাত্রিবেলা একটু বাইরে যাব ডিনার করতে একটা হোটেল আছে ও মানে হাজব্যান্ডের অফিসের পাশেই ওখানে অনেক দিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছে মানে রাস্তার পাশ দিয়ে গেলেই এত বিশাল বড় আর সুন্দর হোটেলটা চোখে পড়ে তো এবার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল তো হাজব্যান্ড সেটা প্ল্যান করেছে যে আজকে নিয়ে যাবে ওই হোটেলটাতে আর আমি এখন বানাতে যাব হাজব্যান্ডের জন্য ভেটকি মাছের ফ্রেশ ফ্রাই অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছে না এত লেট হয়েছে আজকে ঘুম থেকে উঠতে প্রায় এখন তো বারোটাই বেজে গেল ব্রেকফাস্ট সেরে হাজব্যান্ড বলছে আর ভাত খাবো না আমি না মা ভেটকি মাছের ফিলেগুলোকে আগে থেকেই লেবুর রস লবণ আদা রসুন লঙ্কা পেঁয়াজ বাটা দিয়ে তিরিশ মিনিটের জন্য ভালো করে মেখে ফ্রিজে রেখে দিই এখন ফ্রিজ থেকে বের করে নিলাম তো এখন লাগবে ময়দা দুটো ডিম ফাটিয়ে এরকম রেডি করে নিলাম সাথে একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি আর এই ব্রেড ক্রামস একটু করে ময়দা মাছের মধ্যে দিয়ে ভালো করে মেখে নেব এবার ডিমের ডিমের মধ্যে ভালো করে চুবিয়ে নিতে হবে এপাশ ওপাশ দুপাশেই ভালো করে চুবিয়ে নিয়ে তারপরে আবার ব্রেড ক্রামসের মধ্যে ভালো করে চেপে চেপে দিতে হবে এটা না আমি ডাবল কোট করব ডাবল কোট করলে দেখতেও ভালো হয় আর যেহেতু একবারে অতটা থাকে না ঝরে ঝরে পড়ে যাবে তো ডাবল কোট করতে হবে তো আমি ডাবল কোট করে নিচ্ছি ডাবল কোট করার পর এরকম করে রেখে একটা কিছু আমি তো এটা একটা চামচ আছে খাটা দিয়ে ভালো করে চেপে চেপে এরকম শেপ করে নিলে কিন্তু একদম দোকানের মতন হয়ে যায় দেখতে এবার এইভাবে প্রত্যেকটা মাছ আমি রেডি করে নেব এ দেখো সবগুলো মাছই মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে এখন এগুলোকে সবগুলোকে ভেজে নেব
ফিশ ফ্রাই তো সবারই ভালো লাগে খেতে কিন্তু আমি জানো যে বানানোর জন্য খুবই ভয় পেতাম যে বানাবো এত কিছু লাগে পারবো কি পারবো না কেমন হবে তবে এটা আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম আর এত সুন্দর হয়েছে খুবই দেখতেও ভালো হয়েছে আর ইজিও খুবই ইজি তোমরা যারা যারা ভালোবাসো তোমরা কিন্তু এই রেসিপিটা ট্রাই করে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারো ভীষণ ইজি খুব চাপ হয় না তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তো চলো এবার হাজবেন্ডকে দিয়ে বলি টেস্টটা কেমন হয়েছে দেখতে তো ভালো হয়েছে খেতে কেমন হয়েছে সত্যি দারুণ হয়েছে খেতে একদম মনে হচ্ছে দোকানের মতো কেমন বৃষ্টি হয়ে গেল অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে একদম বৃষ্টি বৃষ্টি সন্ধে হয়ে গেছে এখন আমি ধীরে ধীরে রেডি হয়ে নেব কারণ গোগলকে খাইয়ে রেডি করতে হবে তারপর আমরা বেরোবো আমাদের প্ল্যান সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়ার ওখানে তো চলো এখন আমি রেডি হয়ে নিই ফুলটা একটু জাস্ট ওয়েট করতে বসেছি গোগল কিছুতেই করতে দিচ্ছে না একবার সুইচ অফ করে দিচ্ছে একবার আয়নাটা একটা ক্লোজ করে দিচ্ছে মানে কি বলবো আর এই দেখো দুষ্টু ছেলেটা আমার রেডি হলে এই সবসময় সাথে থাকবে আর এরকম দুষ্টুমি করবে কেন তো দুষ্টুমি করো তুমি গোগল এই যে দেখতে পাচ্ছ হিলটান এখানে আমরা যাব এটা না হাজবেন্ডের অফিসের একদম সামনে আর অনেক দিন ইচ্ছে ছিল ফাইনালি যাচ্ছি এখানে আর বাড়ি থেকে খুব একটা দূর না কাছেই আমাদের প্রায় দশ মিনিট লাগলো আসতে পৌঁছে গেলাম এবার চলো ভেতরে যাওয়া যাক স্টার্টার্সগুলো তো খুবই ভালো ছিল ফিশ ফ্রাইটাও ভালো ছিল চিকেনটা ভালো ছিল এবার দেখতে পেয়েছি একটা চাট তো চাটও আমি নিয়ে নিয়েছি পাপড়ি চাট আর একটা এবার চিকেন পিজা এগুলোকে চলো এবার শেষ করে দিই ফটাফট খেয়ে এবার চলো একটু ভেতরটা ঘুরে আসি এই দেখো এটা হলো ভেজ স্যালাড কাউন্টার এটা হলো নন ভেজ 
আর এটা হলো লাইফ চার্ট এখানে চাট বানাচ্ছিল ওই চারটাই খেলাম একটু আগে আর এখানে সব ডেজার্টগুলো আছে আর এই দিকে সব স্টার্টার্সগুলো রাখা আছে আর পেছন দিয়ে সব মেন কোর্সের খাবার স্টার্টার্সে তো ওই তো চিকেন ফিশ ফ্রাই তারপর পানির তারপর আরও অনেক কিছু স্যুপ টুপ আরও অনেক কিছু আছে স্যালাড ব্যাগেরা আর মেন কোর্সে ওখানে বিরিয়ানি চাইনিজ আর ও চিকেনের সব কিছু আছে বাট আমার নজর যেটাতে যাচ্ছে সেটা হলো এই ডেজার্ট কাউন্টারে দেখো কি দারুণ দারুণ আমি মিষ্টি ভীষণ ভালোবাসি আর এত ভ্যারাইটি স্টার্টার্স না প্রচুর খাওয়া যায় এই জন্য আমি একদম অল্প করে নিলাম একটুখানি বিরিয়ানি টেস্ট করব এটা একটা জিরা রাইস নিয়ে নিয়েছি আর তোমার পানি আর সাথে আমি নিয়ে চলে আসছি দেখো মিষ্টিগুলো এত সুন্দর সুন্দর আমি তো দু প্লেট মিষ্টি খাবোই খাবো এখানে এত ভালো লাগছে এই দেখো একটা শেষ করে আমি আর একটা নিয়ে আসলাম আবার আর গোগোলোরও মিষ্টি খুবই পছন্দ ও মিষ্টি দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবার ও মিষ্টি খাওয়া শুরু করে দিল ওকে আটকানো যাচ্ছে না হাজব্যান্ডের খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন ওরা যাচ্ছে আইসক্রিম আনতে আমি এখন আমার মিষ্টিগুলো খেয়ে যাচ্ছি ওটা শেষ হয়ে গেলে আর একটু জায়গা রেখেছি পেটে ওই আইসক্রিমটার জন্য এই দেখো আমার আইসক্রিমটা এটাতে তিনটে স্কুপ আছে অরেঞ্জ ম্যাঙ্গো আছে চকোস আছে আর ভ্যানিলায় তিনটে স্কুপ নিয়েছি তার উপরে চকো চিপস দিয়ে আমি নিজেরটা বানিয়ে নিয়ে এসছি আর দারুণ এটার টেস্টি একটা ও চকো সিরাপও দিয়েছিলাম ওটার মধ্যে খুব ভালো হয়েছে খেতে খুব ভালো হয়েছে তো আজকের দিনটা এভাবেই কাটলো ভীষণ ভালো কাটলো খুব খাওয়া দাওয়ার মধ্যে কাটলো মানে এত খাওয়ার আমি সত্যি এভাবে কোনোদিনও খাইনি প্রচুর খেয়ে নিয়েছি প্রচুর এখন বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলাম আর এখন এটা না হাজব্যান্ডের অফিস আর অফিসের পাস দিয়েই যাচ্ছি তোমাদেরকেও আজকে দেখানো হয়ে গেল হাজব্যান্ডের অফিস তো ভিডিওটি আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও আর একটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না গাইজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং